binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka kumi na mitano ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushia story zao mbali mbali za maisha yao yalojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo story ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi na pia kujifunza. Mimi ni salama. Hawa ni rafiki zangu na sote tunakukaribisha wewe kwenye salama na Jambo. Karibu kwenye salama na popote pale ulipo asante kwa kuchagua sisi yetu matumaini darasa linaendelea vizuri sana popote pale ulipo. Unaweza kutufollow kwenye Twitter, Instagram au Facebook uh, kwa ajili ya kutuambia maneno yako mawili matatu kama una maoni ama kuna kitu unataka kusikia kutoka kwetu ama kuna mtu ambaye ungependa sana tuzungumze naye ili uweze kujitetea mawili matatu sisi pia huwa tunasikiliza. Asante kwa kuchagua sisi na karibu sana kwenye salama na maje. Mambo mzima kabisa e bwana miaka ya karibuni ndo nilijua kwamba unaitwa Francis Caesar je mm. mbona ulikuwa unalificha ficha sana mbona jina zuri tu uh, nafikiri ni nature nimeanza kujulikana kwenye kazi zangu za za DJ mhm wewe ningesema najiita DJ Francis <laughs> <laughs> e, kama swaga zingepungua hivi kama okay. yeah, na hata bado sipendi kutumia sana okay yeah, kwenye, kwenye official issues peke yake ndo tuna pia na nafikiri baada ya kuwa CEO inabidi sasa waza kujiacha kujitambulisha kama majizo uende kwa Francis. Okay, so una prefer majizo ama maje? Depends na occasion. Kama <laughs> okay. hapa leo unaweza mm-hmm. kumix vitu vyote vivili. All right. Lakini kama nikienda kwenye mkutano na waheshimiwa singependa nitie majizo mbele ya wazee. Eh. Yeah. Ya lakini ukutana kina Juma Nature wanangu. Mhm. Utapendelea kunitia majizo. Ila okay. mtu mix. So maje ile toka api? Maje hilo ni jina la la kiluga kabisa yani. Ina maana eh uh, bobetu selikuwa ni kama king. Sasa kiluga king wao anaita Maje. Mm-hmm. So kutokana na mazingira yangu mimi niliozaliwa ambao sijaadithiwa vizuri kwa details. Mzee akasema hivyo itabidi awe Maje mm-hmm. kama king. Yes. So that is the start of Maje. But nilivanza okay. kazi radio nakutana vichao kalibadilisha tena ikawa ni baada ya maji hiyo akaona bora ite majizo na haukupinga sijapinga na nilipenda mpaka sasa hivi okay yeah uh, so niambie jinsi ambavyo umekuwa eh mimi na tunafahamiana kitambo mm-hmm. enzi hizo kila mtu anatafuta mkate wake lakini nimekujua kama DJ eh lakini hivi karibuni nimeona kwamba umekuwa kwenye position ya kuanza kuhadithia umma safari zako ndogo ndogo ambazo umepitia katika maisha. Mm. E, kwa ajili tu ya kuwafanya watu wasijisikie vibaya katika position ambazo wako katika maisha yao sasa hivi kwa mm. sababu pengine e, kwa kusikia kutoka kwa kwako wewe kunaweza kumfanya mtu atake ajue kwamba huu sio mwisho, huu ni mwanzo tu. Mm. So niambie wewe ulitokea uli wapi? Hapa Dar es Salaam umezaliwa ama ulikuja? Mwana nyamara hospitali. Ulizaliwa. Ah. Uh-huh. Uh, mtoto wa kifamilia kimaskini sana. Uh, wazazi ambao wameshika jembe miaka yao yote uh, na kama kwenye familia yetu au koo zetu zote kama kuna mtu asha kufika position ambayo mimi niko nayo nafikiri wa kwanza kwa vitu vyote vilivyofanya being dj wa kwanza kuwa na nafasi ya kujulikana na watu wachacha ambao nijua pia ni wa kwanza nafikiri wa kwanza pia kumiliki hata gari yeah. nafikiri wa kwanza pia kuwa na chochote ambacho nakifanya So kwenye familia yetu. Kwenye familia yetu. So sio kama ni mtu ambaye nimezaliwa kwenye familia ya kitajiri sana ina mahela, nimeelewa vizuri, nimepewa background ya elimu kubwa, no. Ni familia duni majority ya watanzania wengi mimi ni mmoja wapo. Na katika harakati za, za maisha nilikuwa na nilianza kukua fundi chereani. Yeah. Sasa Studio yangu ni ndefu sana. Kuna bibi kuivunja kwa mbaga. I have time. Yaani nina muda nataka uniambie kwa details. Kinaga ubaga. <laughs> so sasa uh, sema mbona uko natengenezea nguo ilikuwa kinondoni garden. Ya, yeah, uh, hiyo sema kwa bahati mbaya mpaka sasa hivi ipo. 
Nashukuru jamaa jaivunjaga bado ipo. Alitengeneza vizuri. Ilikuwa ni kibarazani. Nilipoanza kutengeneza nguo. Vision yangu nikasema hapana sisi kutengenezea nguo nje nikaijenga. Nitengeneza vizuri kabisa kwa nisema mbuni private. Sasa kuna MC wa wa harusi anaitwa Ndeko. Jamani marehemu sasa hivi. Alikuwa kila kitako na mshifu zake za harusi anakuja pale. Anatengenezea anatengenezea nguo zake sometimes anataka tunimnyoshe. Kila akifika anakuta na na, na radio nzuri na piga nyimbo nzuri sana. Sasa mimi mbona napenda sana mziki kuliko kazi unaoifanya? Nikamwambia hiyo ndio dream yao. Lakini ipo siku. So akanambia mimi nafanya kazi ya harusi kama hauko bize saa 12 kila Jumamosi. Can go. Kambia sawa. So nikawa sasa ni msaidizi wake sasa. Nikishamaza shughuli zangu za ushonaji Jumamosi ikifika na shika kikoba chake ambacho kina steps. MC wa zamani alikuwa akienda kufanya shughuli they have special DJs. Ambao yeye yeah, MC akiongea kitu DJ lazima apige kitu ambacho kinasindikiza kile ambacho MC ameongea. Ukuchombeza. Eh eh. Sasa hivi jamaa anafikiri akawa amechukua nyimbo zake na atembea nazo mwenyewe ili DJ asije kumwangusha. Kwaelekea namsindikiza nikamsikiza mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne nilivyoenda nikakuta nisha kill story zake. Kimlikia ni tape. Kwa hiyo nishajua hapa naongea hivi hapa naongea ikawa nime kill tape zake zote. Nilibona kwamba hizi ni zote mmeze kill. You don't have to to worry about the, your tapes. Nasema haiwezekani kama base. Okay. Basi utakana DJ utamwelekeza. So nikaana mwelekeza DJ hapo akiongea hivi piga hapo. Jamaa akafurahi sana. Nasema sasa you be my DJ. Tukifika mimi nikianza mambo yangu utakaa kuanze kufanya hiyo kazi ya DJ. Kwa bahati nzuri nilifanya kazi yake vizuri akawa MC, MC maarufu sana. Yaani he was busy from Wednesday to Sunday. Kulikuwa na chemistry moja nzuri sana kati ya mila yeye. Sasa kadri ninavyozidi kwenda hizo harusi na kutana watu wengine zaidi. So yeye yeah, anataka nipige kama DJ wa harusi. Mimi nataka nipige DJ kama ma DJ wengine. Kwa ni katafuta jinsi ya ya kumfikia Bon Bon Love. Uh, ilikuwa shida kidogo. Hili ni sota naye kama hizi sita hivi baada hapo akaanza kunipa session ya kwenda kumsikiliza akiwa anapiga nyuma ni kwa upanga. So na, na ile ethics ya DJ wa harusi wa MC wangu nataka ethics ya DJ sasa wa kidunia. Ambo the only way I can get it ni boni. By then you know boni is big. Very big. Hata kukutana naye ni mziki. Wewe nikajifunza funza sasa nikawa nikaenda kwenye harusi na vitu vyote viwili. Nampigia MC wangu at the same time wakifungua dance proper. Yeye akaanza sasa mbona unaongeza vitu vingi basi vijui. Sijamwambia kama anajifunza sasa. Ikaenda by then ikafunguliwa clouds. So boni akaanza kuwa busy. Yeah. Uh, japo nilishapata some ethics. Nikaanza sasa kutafuta mtu mwingine ambaye anaweza kunipeleka na kutaka kwenda. Dream yangu imechange sasa eh. Mm imechange kutoka kwa DJ wa harusi DJ wa mtaa sana fikiria niwe DJ wa kwenye shughuli za watu wengi kama concert eh, kasa na vizia zile shughuli nyingi zinazofanyika kwenye mashule nyingi kama zile royola sio wapi wapi hizo wanaenda na piga hizo ya kutana na Bakari Sadiq kwa sababu it was target ya kwamba you yuko radio nikimsikiliza kuna kitu sikisikii kama DJ so mimi nataka nimtengeneze abu au vile mnavyofikiria kama DJ. At the same time atanipeleka na kutaka kwenda. Mm. Yes, we become very good friends na ikavuka hata kwenye level ya urafiki tu kama familia. Sasa so, unajua kipindi kile ya buku ukizunguka naye ni kama unazunguka sasa ni nani sasa hivi. Alikuwa a big guy yani. Ukikaa na buku utakuwa na Juma Lecha, utakuwa na TID, utakuwa na watu wote maarufu. Mm. So eventually nikakuta najulikana na watu wote maarufu kwa sababu ya Abu. Sasa Abu alikuwa analiko kwenye shughuli kwa sababu ya title yake. Akienda kwenye shughuli mimi sasa ndo nasimama kama DJ because na vitu ninavyovifanya nilivyojifunza kwa Bon yeye avijui. Nikaanza kupiga hawa DJ sasa tukaenda kwenye shughuli moja tukutana na Juma Necha. This is the first time tukutana na Juma Necha. Na kwa jamaa anaitwa Mgeta Mwenda no Buga. Alikuwa mwandishi wa gazeti la Q. One of the events niliyoifanya hawa watu wawili wakapenda macho 
nakifanya. Hii ni story ambayo Juma anacha ndio kuyadifia sasa. Upinzani unaanzia hapo. Na hiyo sasa akiwa na shughuli yake yoyote ananichukua. Tunaenda tumehaswa sana Merelani wapi wa safari ya mabasi sana tunaachwa tunatembea kwa miguu. Mm. Then Juma akasema mabana mimi ninapokusikiliza wewe wewe ni DJ mkali kuliko marejeo na wasikia redio. Wewe lazima uwe redio ni. Kaambia sawa. Tunafanyaje sasa? Mimi nakupeleka kwa Ruge. Kaambia poa. Juma yeye by then is one of the big artists. Lakini hiyo shughuli ya yeye na maarufu wake wote baada kumfikia Ruge ilikuwa ni kazi kama mwaka hivi. Mm. Wale tamtu mkutana na Ruge baada ya kusota sana. Tukafanya introduction na akachukua namba yangu sema sema atakupigia. Then hiyo atakupigia tulipiga na msoto mwingine kama hizi sita hivi. Nikutana naye akaniambia Nimesetup zako nilipelekea tena wazo merekodi vizuri. Mm. Hini, hapa kwangu na madj wengi. Which is true. By then alikuwa na madj wengi sana. Sababu Klaus ikianza alikuwa na madj wengi kuliko watangazaji. Mm. Sio kina Charles, kina Boni, sio kina Nari. Madj was was many. Kwa hiyo, wewe utabidi usome habari. Na basi nakupa lakini nafasi yangu na yokupa ya kusoma habari. Nikamwambia unajua mimi sijasomea uandishi wa habari. Alafu sio passion yangu. Kwa anachoniambia nabii sana nirudi nyuma nianze kusota kama nilisotea DJ kufikia hiyo level nianze kusotea uandishi na usomaji wa habari mpaka nifikie level ya kusoma habari. Hiyo safari ni ndefu sana. Hapo hata nikifanikiwa sio dream yangu. Haiba sawa. Wewe fikiria okay jinsi unaweza? Jo. Hiyo taarifa nafikiri Jumanaisha ilimkera sana. <laughs> Ye yeah, asema mimi na Juma mwanangu una kupiga ngoma ukikaa redio ni itakuwa kali sana. Alafu ukikaa pale na ngoma zangu usalie. <laughs>
nilikuwa napata nikizidiwa sana washikaji wenzangu ambao wameajiriwa wakichukua mshahara na nipa kama shilingi 2000 depend na situation zao sasa kwa fujo ikaanza ku generate hela yenyewe sasa um, baada ya miaka miwili kuna miaka mitatu kuna jamaa anaitwa marehemu sasa hivi DJ Rickin mm. kwa pigeni mboza kiindi masala mix mungu amrehemu yeah achukua likizo akaniomba nishikilie kipindi chake nipige nyimbo za kiindi kwa mwezi <laughs> <laughs> sikia kwanza nikajaribu nikaishia katikati sizijui hizo nyimbo zikuwa wengi sana nikamwambia Dizo nikamwambia mwanangu hicho kipindi mimi nakigeuza mmm napiga bongo sasa ah ana mimi mwanangu yeye ni shuhuri hapa kipindi kibadilike lazima management ikae SVD DD misha kama mle ndani najua vitu vinavyoenda amesikiliza let's try next day mimi nikapiga bongo flavor kipindi chote alafu hiyo siku nikazima simu nikaenda ofisini tena usiku yani siku na the whole day squad of sim siku ya pili tena siku ya tatu sasa siku ya tatu taarifa zimefika na nitafuta wanani stopisha lakini sasa comment zishakuwa nyingi ambayo time ni nzuri kwa bongo flavor iko saa ngapi saa moja mpaka saa nne mm. kwa flavor nazaliwa hapo sasa kwa hiyo akanisema sema nini lakini kuna watu wakasema no ni kitu kizuri impact imeonekana. Kwa hiyo tumwache huu mwezi mzima tuwe kwa vipi. So I played for the whole month, Mwinda alivurudi, akamwambia da hii time tunaona kama jamaa ameipatia hii. <laughs> kwa hiyo yeye mwenyewe akawa sasa ni mshikaji wangu, anakuja kunisupport na akaa na ondoka zake kama ile haikuwa issue. Mm. Na pia yeye mwenyewe asema haya masaa mengi sana, sio joto kidosi kila kitu kipo nyumbani. Mm. Na masaa mengi mimi nakaa saa moja mpaka saa nne bwana. Too much. <laughs> kwa hiyo ilivotokea kama mimi achia hiyo time yeye kwake ilikuwa ni furaha. Yeah. So nikaanza kwenda Yohani na shukuru baada kama miezi mitatu minne kipindi kika full full books bado sijajiliwa matangazo yakaja hapo makampuni yote by then unajua watu kwa tunauza segment ilikuwa tunauza either one hour au kipindi kizima kuna figo wa sponsor kama watano kipindi hiyo imejaa masaa yote matatu nakumbuka one of telecom sasa kuitaja hapa walikuwa wanataka hiyo space lakini hawezi kuingia kwa sababu na telecom nyingine mm. kwa hiyo sasa tuna time nyingine nasema no we need this kid they have to create another hours saa 5 asubuhi mpaka saa 7 mchana kwao nikaa nikuta naingia kwenye vipindi mara mbili kwa siku mm. na yenyewe pia ikajaa <laughs> kumbuka slip hapo i don't get paid hata hela yote unoileta sijulikani hata kwenye mfumo uchukue hata shilingi 10 sijulikani hata kwenye mfumo hata mwenye miliki mwenyewe siku aliona anashangaa anafanya kazi hapo yeah kwa hiyo ikaenda ikatoka ripoti ya kipindi hicho kulikuwa na sisi kampuni gani fanya research za radio. Hivyo vipindi vikachomoza vikawa namba 1 vyote. Kukawa na tuzo ya DJ nikawa best DJ of the year. Kulikuwa na tuzo gani sijui ambayo CEO alienda akakabidhiwa hiyo tuzo. Kwa bahati mbaya alikuwa amekaa na Joseph. Akamwambia you know why you get this one? Mm. I don't know. This is must be yours. Yaani wewe boss wetu anasema kama hii supposed to be mm. to them. I'm no. You have one kid called Majizo. I'll take him. Hapo ndo miliki anajua kama ana jamaa wetu Majizo kwenye kampuni yake. So the following day na figure out who is the hell Majizo. Mm. Tamuta na mkubuka. Yeah. Eh, piga watu sana makordo yote. <laughs> Mtaliano hiyo. Eh, Kaitwa Amehe. What's your name? Kama alivyo. What are you doing here? Working. I don't see you. I mean pick up my vitabu vya vya vyote sipo. Umeanza nini? Anaambia niko hapa sasa hivi naenda mwaka wa 4. Uh, uh, you Africa <laughs> problem <laughs> nimeambiwa ni mtangazaji mzuri DJ mzuri nimpata tuzo kwa ajili yako of really mmoja anasema anataka kuchukua gharama yote nikamwambia ni kweli lakini i don't know hiyo sifa anaambia wewe sijai kuambia na mtu yote hapa ndani eh hey, african they won't tell you african they won't so hapo wakati ana, anapata information kuhusu mimi kumbuka ni sasa miaka minne mafanikio ni nayo lakini sijapata mafanikio kutoka kwenye kazi ninayofanya. Nimepata mm. mafanikio kutoka kwenye platform ya kazi ninayofanya. So I own a car lakini it's not from the office. So si ni office lakini kutoka shughuli zangu nyingine. Ndio. Um nimeanza kufanya biashara nyingine kwa fuyo nimeanza kushine. Yani I have everything. I can't complain lakini sio kwenye salaries. Mm. Anataka kuniajiri sasa official. Hapo mimi nishaanza kupiga sam zangu naona kabisa siwezi. Huyu jamaa alikinifunga sasa hivi. Mm. Haitowezekana. Wengi wanajiuliza kwa nini 
uliachana kazi hiyo that was the reason the time nataka kunipa ajira no time ambayo mimi naisi i need to go turn mm. so we had an agreement na mimi siwezi kufanya kazi full full time kama unaweza kuniajiri conditions zangu ni hizi akazikubali lakini ukiona najua hii anaikubali haitoka muda mrefu kuna vitu vinavikosa mimi nishaanza kujidivide ili focus nilikuwa naweka radio mpaka radio ikawa inaenda vizuri haiwezi kuwa same focus mm. na vitu vingi nataka nivifanye huko pembeni so yeah. na spirit ambayo ilikuwa na drive ambayo ndio drive mpaka sasa hivi nikiwa na idea ambayo inatoka mtaani ambako mimi ndo nimeishi nimeisha hiyo maisha ya kimtaa kuliko hata maisha haya mengine najua hii nikiifanya ikienda street isebamu alafu naenda kwa manager yangu naambia boss if we do this tunamaliza anaambia ah mawazo gani ya kijinga jinga hiyo so one day nikamwambia you know there's one day nitafungua radio yangu taomba uwe hai kwa sababu hivi vitu nitavy implement hivi hivi yani kama nita adjust ni kidogo sana nitafanya hivi tunavyokuambia na utashangaa vitaenda poa poa so since that day mimi nilianza kufanya mishemishi za kutafuta license ya radio mpaka naonekana kama kichaa mm-hmm. nafanya kazi bado magic huyu jamaa wa Tromsonga hata anajiajiri mimi nishajua procedure zote za kuon radio ambazo mtu akani nikimhadithia anasema mm unajua by then to own radio kama rocket science eh? mm. cuz we don't know even the procedure and naongea studio sauti nenda hapa mpaka nafika radio ilikuwa kitu cha kitajiri eh sasa mimi nilichofanya kwanza nikatengeneza ukaribu sana engineer ni marehemu sasa hivi mzee chingi mm. kama nataka nielekeze kila kitu kuanzia hapa mpaka mwisho mungu ambaye mzee chingi akakufungulia tu fresh eh sana nikae zaidi mike inapita hapa inaenda huko ikitoka hapa inaenda kwenye server tunaenda server kitoka hapo tuende kwenye tumeenda baka kwenye mnara makongo amna mtangazaji yoyote alishia kwenda kwenye mnara mimi nilienda eh uh, system iko hivi inafika hapa nikamwambia okay niambi how much this cost ajui kwa mimi nikaendelea kufanya research zangu so by the time mzungu ananifuata mimi najua yeye hey, magic zake zote and i know how you do it how much you invested what do you need to do to get what you have mm. so and i can do better than what you guys doing here kwa hiyo ikafika ngambe sasa let's do what i think is right time ikifika ya kuondoka nitaondoka mm hapo mwanajamaa alishaanza kuondoka ondoka kidogo yeah. eh safari ndogo bili tatu zipo na safari safari marafiki wamekuwa wengi mm. na mitandao imeanza kufunguka sasa you can google things vitu ambavyo nakuuliza kwa macho naweza kavisoma mwenyewe yeah. so knowledge imeanza ku kujiachia then we started kwa fujo eh, story nyingi eh? mm-hmm. <laughs> kwa fujo wakati tunaanzisha m zetu zilikuwa ni tatu ya kwanza kupeleka entertainment in a next level by then we were fanya matamasha mengi sana if you remember stage kwa zambao tunaunga unga mbao ndo stage mm-hmm. light mataya kali yako na nilio kama security light zile ndo show zote kufanyika hivi ukiona show kali kwa well equipped kuna supplier ametoka mm-hmm. Nairobi ndio kwa hiyo tukasema sisi ya kwanza lazima tuipe heshima burudani we have to buy stage and sound proper kwa shughuli zetu by the way tushafanya matamasha ya hizo time tushafanya matamasha ya safari nyama choma zile mm. so let's have our own equipment sababu tusha hustle hiyo ya kwanza ya pili we need to have our own radio station cuz we are scattered kuna ambao kwa radio hii mimi niko radio hii kwa radio hii so when we have our own radio station tunahamia hapo ndani tunapiga kazi lakini ya tatu let's have event organized company hii kwa ajili ya kuorganize kama kampuni mengine shughuli zao ni Tanzania na vitu vingine. Sasa unajua hiyo thinking mwaka 2004 2005 unamwambia mtu ambaye anaajiriwa anachukua mshahara milioni moja na nusu akimbia kwa kama una unaongea na ndo wazimu hivi. Mhm. Hapo ndipo tulipoanza ku kuachana. Eh, yani focus na thinking ikaanza ku kuyumba hapo sasa. Uh, Bora mm-hmm. anambia sasa wewe unataka kufungua redio. Wewe hey. unaishi bosi wako atakuacha. Mimi mbona nastaki usika hayo mambo nastaki atakusikia. Maana najua mzee akisikia huko taisha. Alafu you want to buy equipment. Unajua ni shilingi ngapi? 
unataka kununua kufanya event ya Miss Tanzania. Hivi unajua wewe Madam Rita kijua unataka kuchukua hiyo shughuli yake. Unajua shughuli yake takayokuwa. <laughs> so hiyo focus ilianza kubadilika. Yeah, tuna ilikuwa shilingi na pia ku invest kwenye club. Mm. Ilianza kubadilika hiyo focus ikaanza ku change. So me ambition zangu is always big. Nikajiona sitokuwa, sitofika na kutaka kwenda. Nikaji kanitoa eh nikajitoa niwaachia kila kitu vitu vyote asset office and everything nikawaachia kwa sababu mimi let me start let me try the way i think is right of course nikaba bench tena kama mwaka hivi nikaanza kujiadjust tena 